ഞാൻ ഈ നാളുകളിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനേകം ഭാര്യാവർത്തക്കന്മാർ തമ്മിൽ നാമമാത്രമായ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമോ അടുപ്പമോ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പല പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളെ തമ്മിൽ പിരിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെയും വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും ഒരു സംഭവം വിതയ്ക്കുന്ന പിശാചുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന അകറ്റുന്ന വെറുപ്പിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണേ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കാരണം വേഗമാണ് പല എനിക്കറിയാം പല കുടുംബങ്ങളും വളരെ സ്നേഹത്തിലായിരുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സ്നേഹം വരുന്നില്ല അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പിശാചുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളിൽ ഒന്നാണ് കുടുംബം കുടുംബത്തെ തകർക്കുക സാത്താന്റെ ഒരു വലിയ പണിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാളുകളിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം എല്ലാവരും തമ്മിൽ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് അടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാം വലിയ സ്നേഹമൊക്കെ ആണ് പക്ഷേ തിരിച്ച് വണ്ടിയെ കയറിയാൽ ഇവർ തമ്മിൽ അകൽച്ചയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു പൊരുത്തമില്ലാതെ പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കാക്കനാട് മോറിയ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ഏകദിന ധ്യാനം നടത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പത്തെഴുപത് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്കൊരു സാക്ഷ്യം അച്ഛന് തരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്ത് എൻ്റെ ഈ തന്നു പത്തെഴുപത് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയാണ് ആ അമ്മച്ചി കത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു എഴുതിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും രണ്ട് മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറൊന്നുമില്ല എനിക്കെൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് കടുത്ത വൈരാഗ്യമാണ് അതിന് ഭർത്താവിൻ്റെ ചില സ്വഭാവ രീതികളൊക്കെ കാരണമാണ് ആ കാ സ്വഭാവമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭർത്താവിനോട് എനിക്ക് ആ ചേച്ചി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് എനിക്ക് അറപ്പാണ് അറപ്പ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്കെൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് അറപ്പാണ് അറപ്പ് എൻ്റെ മുഴക്കം ഭയങ്കര ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭർത്താവിനോട് എന്താണ് അറപ്പാണ് അറപ്പ് ഹീറ്റ്രഡ് അവേർഷൻ ഇപ്പം ഈ മോറിയ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ഏകദിനത്തിന് ഈ അമ്മച്ചി വന്നപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമല്ലോ ഉച്ചത്തിൽ യേശുവേന്ന് വിളിക്കാൻ പറയില്ലേ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ അമ്മച്ചി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഉറക്കെ യേശുവേന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അച്ഛ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അമ്മച്ചി എഴുതിയിരിക്കാം എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം മനസ്സിലായോ ഈ അമ്മച്ചി ഒരു പത്തെഴുപത് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പിശാജ് അകത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അരൂപി ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈശാചികത അകത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ദൈവമക്കളെന്ന നില ഇത് ഇതിനൊന്നും മാനുഷിക കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ ഭർത്താവിനോട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വെറുപ്പ് വരികയാണ് ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ ഭാര്യയോട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വെറുപ്പ് വരികയാണ് സ്നേഹം വരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം പൈശാചിക ശക്തികളുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ അപ്പം അതൊക്കെ മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുക കുടുംബങ്ങളെ തകർത്ത് കളയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാക്കി മറ്റുള്ളവരോടെല്ലാം ഭയങ്കര സ്നേഹം ഭർത്താവിനോടൊരു സ്നേഹമില്ല ഭാര്യയോടൊരു സ്നേഹമില്ല ബാക്കി എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര സ്നേഹം ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കര ഭാഷാപരം ഭയങ്കര സ്
മുട്ടിന്റെ വേദനയുള്ള മക്കൾ ഇപ്പൊ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹീലിംഗ് കർത്താവ് തരാൻ പോവാണ് മുട്ടുവേദന കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്ന് തിമൂത്തി അഞ്ചാമധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവനും അവിശ്വാസിയേക്കാൾ ഹീനനുമാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്ന പ്രാർത്ഥനയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൾ ഏ എ മാൻ ഓർ വുമൺ ഹൂ എവർ മെയ്റ്റ് ബി ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ആണോ പെണ്ണോ ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൾ തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവനും അവിശ്വാസിയേക്കാൾ ഹീനനുമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരുവൻ തൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവിശ്വാസിയേക്കാൾ മോശമാണെന്ന് പ്രാർത്ഥനക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല കരിസ്മാറ്റിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹി ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നോട് പല ചേട്ടന്മാർക്ക് നല്ല പണക്കമുണ്ട് അവർ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഞാൻ ഈ കൈയടിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൈയടിക്കാത്ത ചേട്ടന്മാർ ഞാൻ തമാശയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കാത്ത ചേട്ടന്മാരൊക്കെ എന്നോട് പണക്കമുള്ള ചേട്ടന്മാരാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഭാര്യമാർ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ എൻ്റെ ടോക്ക് കേൾക്കുകയും അവർക്ക് ചായ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും വെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കലിയാണ് അവർ എന്നോട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കാരണം പലരും എൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം അതൊന്നും കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് ടോക്ക് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം ഒരു ടോ ടോക്ക് കേട്ടിട്ട് അതിലെ പറയുന്ന വചന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറാനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനം മാത്രമല്ല ഈ വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസിൻ്റെ മാനസാന്തരം ഹലോ വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ മാനസാന്തരം അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ എഴുതുകയാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷമാണ് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്താണ് കരുതുന്നത് പത്തൊമ്പത് വർഷം എടുത്തോ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ ദൈവം പത്തൊമ്പത് വർഷം എടുത്തോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് അല്ല പത്തൊമ്പത് വർഷമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല മറിച്ച് ദൈവം എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ തന്നെ കേട്ടു ദൈവം എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുത്താണിത് മുത്ത് ദൈവം എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ തന്നെ കേട്ടതാണ് എന്നാൽ ദൈവം അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമെടുത്തു എന്നിട്ട് അഗസ്തീനോസ് എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം എടുത്തത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സഭയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരകസ്തിൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു മോനിക്കായും ഉണ്ടായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ അതിന് ഈ കൈയടി പോരാ അതിന് അതായത് പലരുടെയും മാനസാന്തരങ്ങൾ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ കെട്ടിയോന് മാറ്റം വരണം ഈ കെട്ടിയോന് മാറ്റം വരണമെന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാനുണ്ട് അത് കാണാതാണ് കെട്ടിയോൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജോഷുവ മൂന്ന് അഞ്ച് വായിക്കാം ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യേ അഞ്ചാം വാക്യം ജോഷുവ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭർത്താവിന് മാറ്റം വരാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്തെന്നറിയാമോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാര്യ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്
ചേട്ടൻ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കുക ഒന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് പാപങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് എഴുതപ്പെട്ട വചനം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് എഴുതപ്പെട്ട വചനം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ നല്ല തണ്ണിയിൽ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്ന് സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സണ്ണി ബ്രദർ ജോണി ബ്രദർ ബിനോയ് ബ്രദർ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാട്ടിൽ കയറിയതാണ് ഒരു ഗുഹ പോലൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഒരു ഗു ശരിക്കും ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് കരണ്ടും വെളിച്ചവും മൊബൈലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സൗകര്യത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ബ്രദറെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കാട്ടിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാച്ചാ ഞങ്ങൾ ലോകം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ലോകം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലോകം നന്നാക്കണം വിപ്ലവകരമായി ഈ ലോകം നന്നാക്കണം അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവർ ഒരു സെമിനേരിയിൽ വൈദികരാവാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ബോധ്യം കിട്ടി സെമിനേരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ലോകം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അൽഫോൻസാമയുടെ കവറിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നന്നാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ലോകം നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെ നന്നാക്കാതെ ലോകം എങ്ങനെ നന്നാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകം നന്നാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിക്കയറിയതാണ് കൊല്ല ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതുവരെ ബ്രദറെ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് അച്ഛാ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ മോശക്കാരാണെന്ന് നമ്മൾ എത്ര കൊള്ളരുതാത്തവരാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം പാപം ഇല്ലാത്തതല്ല പാപം കണ്ടുപിടിക്കാത്തതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ജനം പോയതിൻ്റെ ഏഴ് കാരണങ്ങൾ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ജനം പോയതിൻ്റെ ഏഴ് കാരണങ്ങൾ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൽ വൺ തേർട്ടീൻ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവൻ തിന്മ ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ വചനം അറിയിച്ച ജെറമിയയുടെ മുമ്പിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിയില്ല നെബുക്ക് ദിനേശ്വർ രാജാവിന് വിധേനായിരുന്നു കൊള്ളാമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും സതക്കെ അവനോട് മത്സരിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയാതെ അവൻ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി ദുഷാഠ്യത്തിൽ തുടർന്നു മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ദുഷാഠ്യം ആർക്കാണ് പ്രശ്നം നിനക്ക് പ്രശ്നം അവന് പ്രശ്നം അവക്ക് പ്രശ്നം ആ അവന് പ്രശ്നം ഈ ബ്രദറിന് പ്രശ്നം ഈ അച്ഛന് പ്രശ്നം ഈ കന്യാസ്ത്രീക്ക് പ്രശ്നം ഈ പിതാവിന് പ്രശ്നം എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഡ്യൂട്രോ അതെ ഡ്യൂട്രോണമി ട്വൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റീൻ അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കാനായി നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അകറ്റുന്ന പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ കുടുംബമോ ഗോത്രമോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് കയ്പ്പുള്ള വിഷബലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നോട് വായിച്ചേ കയ്പ്പുള്ള വിഷബലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നോട് വായിച്ചേ കയ്പ്പുള്ള വിഷബലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് അങ്ങനെയുള്ളവൻ എങ്ങനെയുള്ളവൻ കയ്പ്പുള്ള വിഷബലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് പോലെയുള്ളവൻ കയ്പ്പുള്ള വിഷബലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് പോലെയുള്ളവൻ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് അത് കായ്ക്കുന്ന മരം ആ മരത്തിൻ്റെ വേര് അതുപോലുള്ളവൻ അതുപോലെ കഴിക്കുന്നവൻ അതുപോലെ പാവത്തിൽ കിടക്കുന്നവൻ അതുപോലെ തിന്മ നിറഞ്ഞവൻ തിന്മയാണ് മുഴുവൻ വിഷമാണ് മുഴുവൻ വിഷം മുഴുവൻ കയ്പ്പ് അങ്ങനെയുള്ളവൻ നീതിമാനല്ല തെറ്റിയാത്തവനല്ല വിശുദ്ധനല്ല അങ്ങനെയുള്ളവൻ എങ്ങനെയുള്ളവൻ ഹലോ എങ്ങനെയുള്ളവൻ കയ്പ്പുള്ള വിഷബലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര്
എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും മുഴുവൻ കയ്പാണ് മുഴുവൻ കയ്പാണ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ദ ഹീൽസ് മനസ്സിലായോ ഫ്രം ടിപ് ടു ദ ടോ കംപ്ലീറ്റ് കയ്പാണ് കയ്പാണ് എവിടെ തൊട്ടാലും കയ്പാണ് ഇവിടെ തൊട്ടാ കയ്പാണ് ഇവിടെ തൊട്ടാ കയ്പാണ് ഇവിടെ തൊട്ടാ കൈ കംപ്ലീറ്റ് കയ്പാണ് ആ കയ്ക്കുന്നവൻ അത്രയും കയ്പും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ ആരാ അത് ഫാദർ ഡാനിയൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സിസ്റ്റർ സോ ആൻഡ് സോ എല്ലാം കയ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പറയാണ് അയാം ഓൾ റൈറ്റ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഈ ആൾ സ്വയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഈ ആളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെട്ട അടിച്ചിട്ടില്ല വചനത്തിൻ്റെ വെട്ട അടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം യേശയ്യ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം എടുക്കുക ഐസയ്യ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് യേശയ്യ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം സോറി യേശയ്യ അതെ യേശയ്യ അഞ്ച് എട്ട് വായിച്ചേ മറ്റാർക്കും വസിക്കാൻ ഇടം കിട്ടാത്ത വിധം വീടോട് വീട് ചേർത്ത് വയലോട് വയൽ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തനിച്ച് വസിക്കുന്നവർക്ക് ദുരിതം ഓക്കെ ദുരിതം ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് യേ സയ്യ പറയുകയാണ് വീടോട് വീട് ചേർത്ത് വയലോട് വയൽ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തനിച്ച് വസിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റാർക്കും വസിക്കാൻ ഇടം കിട്ടാത്ത വിധം വീടോട് വീട് ചേർത്ത് വയലോട് വയൽ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തനിച്ച് വസിക്കുന്നവർക്ക് ദുരിതം ഇനി അടുത്ത് പറയുകയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വാക്യം പതിനൊന്ന് വേഴ്സ് ലെവൻ ലഹരി പാനീയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടാൻ വേണ്ടി അതിരാവിലെ ഉണരുകയും വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മതിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുരിതം രണ്ട് ഓക്കെ ദുരിതം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനെട്ട് നുണയുടെ കയറുകൊണ്ട് അകൃത്യത്തെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നവന് ദുരിതം മൂന്ന് നാല് പാപത്തെ കയറു കെട്ടി വലിക്കുന്നവന് ദുരിതം അഞ്ച് വാക്യം ഇരുപത് വായിച്ചേ തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കുന്നവന് ദുരിതം ആറ് പ്രകാശത്തെ അന്ധകാരമെന്നും അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമെന്നും ഗണിക്കുന്നവന് ദുരിതം ഏഴ് മധുരത്തെ കയ്പായും കയ്പിനെ മധുരമായും കരുതുന്നവന് ദുരിതം എട്ട് തന്നെ തന്നെ ജ്ഞാനിയെന്നും സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയെന്നും കരുതുന്നവന് ദുരിതം ഒമ്പത് വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതിൽ വീരന്മാരും വിവിധ തരം മദ്യം കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതിൽ വിരുദന്മാരുമായവർക്ക് ദുരിതം പത്ത് കൈക്കൂലി വാങ്ങി കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും നിരപരാധർക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുരിതം കണ്ടോ പത്ത് കൂട്ടം പത്താണോ പതിനൊന്നാണോ ആരോടായി ചോദിക്കുന്നത് പത്തായാലും എന്ത് പതിനൊന്നായാലും എന്ത് ആ പത്ത് അങ്ങനെ പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഹലോ പത്ത് കൂട്ടം ആളുകളെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് യേശയ്യ പറയാണ് ചേട്ടാ ആ കാശുകാരൻ ചേട്ടാ ചേട്ടന് ദുരിതം ആ കള്ളുകുടിയൻ ചേട്ടാ ചേട്ടന് ദുരിതം ആ നുണ പറയുന്ന ചേട്ടാ ചേട്ടന് ദുരിതം ലഹരി പാനീയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ചേട്ടാ ചേട്ടന് ദുരിതം ഇങ്ങനെ പത്ത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൂട്ടം മനുഷ്യരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് തന്നെ പറയണം നിനക്ക് ദുരിതം നിനക്ക് ദുരിതം ആ അച്ഛന് ദുരിതം ഈ സിസ്റ്ററിന് ദുരിതം ആ മെത്രാന് ദുരിതം ഈ ബ്രദറിന് ദുരിതം ഈ ടീമിന് ദുരിതം ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് ദുരിതം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിലോ വായിക്കെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ച വർഷം കർത്താവ് ഉന്നതമായൊരു സിംഹാസനത്തിൽ ഉപോഷ്ഠനായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവിടുത്തെ വസ്ത്രാഞ്ചലം ദേവാലയം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു അവിടുത്തെ ചുറ്റും സെറാഫുകൾ നിന്നിരുന്നു അവയ്ക്ക് ആറ് ചിറകുകൾ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് മുഖവും രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് പാദങ്ങളും അവ മറച്ചിരുന്നു രണ്ട് ചിറകുകൾ പറക്കാനുള്ളവയായിരുന്നു അവ പരസ്പരം ഉദ്ഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ ഭൂമി മുഴുവൻ അവിടുത്തെ മഹത്വം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവയുടെ ശബ്ദകോശത്താൽ ഭൂമുഖത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകുകയും ദേവാലയം ധൂമപൂരിതമാകുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് ദുരിതം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കള്ളുകുടിയും ചേട്ടാ ചേട്ടന് ദുരിതം ധനാഠ്യനായ ചേട്ടാ ചേട്ടന് ദുരിതം വലിയ വീട് വെച്ച് കഴിയുന്നു ചേട്ടാ വലിയ വണ്ടി വരുന്ന ചേട്ടാ ചേട്ടന് ദുരിതം കന്യാസ്ത്രീ നിനക്ക് ദുരിതം അച്ഛ നിനക്ക് ദുരിതം ബിഷപ്പെ നിനക്ക് ദുരിതം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം കർത്താവിന്റെ വെട്ടം അതിശക്തമായിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് ദുരിതം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നമ്മള് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല 
അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ ആർ തലച്ച് വീണ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും പാവമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നമ്മുടെ വിചാരം ആരുടെയെങ്കിലും മനസാന്തര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഓരോ ദിവസവും ഡേ അൺ ടു ഡേ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓണെ റെഗുലർ ബേസിസ് ഡെയിലി ബേസിസ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടെത്തി വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുരിതം അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോശ്രീക പറയുന്നത് പൗലോശ്രീക പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരസ്കൃതനാവാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോടെല്ലാം സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരസ്കൃതനാവാതിരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉറക്കം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് മനസ്സിലായ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു അരൂപിയാണ് ആ അരൂപിയുടെ പേരാണ് ജസബൽ അരൂപി എന്താ അരൂപിയാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു അരൂപിയാണ് ജസബൽ അരൂപി അതെന്ത് അരൂപിയാണ് ആ അരൂപി എന്താന്ന് വേഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തോ നിങ്ങൾ ആ അരൂപി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജസബൽ രാജ്ഞി നമ്മൾ വായിക്കണം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിച്ചേ യൂതാരാജാവായ ആസായുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം ഭരണവർഷമാണ് ഓമ്രിയുടെ മകൻ ആഹാബ് സമരിയായിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ രാജാവായത് അവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഭരിച്ചു ഓമറിയുടെ മകൻ ആഹാബ് തൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു നെബാത്തിൻ്റെ മകൻ ജെറോബോവാമിൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കെ വായിക്കാമോ അവൻ സീതോൻ രാജാവായ യദ്ബാലിൻ്റെ മകൾ ജസബലിനെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ബാൽദേവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു സമരിയായിൽ താൻ പണിയിച്ച ബാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബാലിന് അവനൊരു ബലിപീഠം സ്ഥാപിച്ചു അവന് രഷേര പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കി തൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികമായി ആഹാബ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ കാലത്ത് ബെഥേലിലെ ഹിയേൽ ജെറീക്കോ പണിയിച്ചു നൂനിൻ്റെ മകൻ ജോഷുവ വഴി കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതുപോലെ നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവന് മൂത്ത മകൻ അബിറാമും കവാടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകൻ സെഹൂബും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എന്നെ കേൾക്കുക നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കാതും തുറക്കുക ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കുക മറ്റ് ചിന്തകളിലേക്കോ മറ്റ് ഓർമ്മകളിലേക്കോ ഒന്നും പോകാതിരിക്കുക നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായാൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ജസബൽ അരൂപി ഏദ്ബാലിൻ്റെ സീതോൻ രാജാവായ ഏദ്ബാലിൻ്റെ മകൾ ജസബലിനെ ആഹാബ് കല്യാണം കഴിച്ചു ജസബൽ സുന്ദരിയായിരുന്നു ജസബൽ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവളായിരുന്നു ജസബൽ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ നടത്താനുള്ള ഒരു പാടവവും ശേഷിയും സിദ്ധിയുമുള്ള രാജ്ഞിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ വിജാതീയ രാജാവിൻ്റെ മകളായ ജസബൽ ആഹാബിൻ്റെ രാജ്ഞിയായി റാണിയായി അവൾ അന്തപുരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യത്ത് കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ജനം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് യഹോവയായ ദൈവം എന്നാണ് അവൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നോക്കിയതൊന്നും കാണില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഈ ജനം ഒരുപാട് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവരുടെ ദൈവം വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയ ഒരു ദൈവമാണ് ഇവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ജനം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ ആ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല ഈ ജനം നടക്കേണ്ട വഴി വര വരച്ച് ഈ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ഗാഡ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് അവൻ വെരി അഡമെന്റ് വെരി ജെലസ് എന്നാൽ ഈ ബാൽ അങ്ങനല്ല അഷേര അങ്ങനല്ല ബാൽ ദേവൻ അഷേര ദേവതയൊക്കെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ടിന്റെ ദൈവങ്ങളാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറമ്പിൽ നല്ല കൃഷി കിട്ടാൻ വേണ്ട
അങ്ങനെ അക്ഷയര ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായം ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ഈ പാപം നടക്കുന്ന ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അധമമായ വികാരങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവം സി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നടന്നാലും സാരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്നാ തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലും അതൊക്കെ അതൊക്കെ കാണിച്ചാൽ അതൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു ദൈവം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അങ്ങനൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ചേച്ചി ഇസ്രായേലിൽ കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ദൈവം അങ്ങനല്ല ഈ വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് വെരി ഡിമാൻഡിങ് എന്നിട്ട് ആ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പത്ത് പ്രമാണ അനുസരിച്ചും അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോണം അപ്പൊ അവള് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ത് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ വിഷമിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തിച്ച മഴയില്ല മഞ്ഞുമില്ല വെയിലുമില്ല നല്ല വിളവുമില്ല ഇതാണ് ഇസ്രായേലിലെ അവസ്ഥ ചേച്ചി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനെ വെറുതെ മന്നെ കിടന്നേന്ന് ചോദിച്ചു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മഴ കിട്ടാൻ നല്ല സുന്ദര മഴ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആരെയും വേദനിപ്പി വേദനിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല കള്ളം കാണിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല നാവോത്തിൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടം പിടിച്ചു പറിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ദൈവം ദൈവം വചനം വഴി ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തും തെറ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും സാരമില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട മഴ കിട്ടിയാൽ പോരെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ പോരെ അതിന് ബാൽദേവന് ഒരു ക്ഷേത്രം സമരിയായി പണിയാൻ പറഞ്ഞു ബാൽദേവന് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു സമരിയായി മഴ കിട്ടിയാൽ പോരെ ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സായി പോരെ കച്ചവടം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ പോരെ ഈ കേസ് ഇപ്പൊ ഈ കല്യാണ തടസ്സം ഒന്നും അറിയാ പോരെ അതിനിപ്പോ ഈ കുംഭസാരെല്ലാം നടത്തി ഈ ധ്യാനം എല്ലാം കൂടി ഈ വചനമെല്ലാം വായിച്ച് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നാ എന്താ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ചേട്ടാ അവിടെ പോയി അയാളെ ഒന്ന് കാണാൻ അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതായത് ജസബൽ രാജ്ഞി കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഇതാണ് യഹോവയായ ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ നല്ല പച്ച വെളിച്ചത്തിൽ പച്ചയ്ക്ക് കാര്യം നടക്കുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മനസ്സിലായോ ജസബൽ ജസബൽ എന്താ മനസ്സിലായോ ജസബൽ എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു ക്ഷേത്ര മണിയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സമരിയായിൽ ജസബലിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ആഹാബ് രാജാവ് സമരിയായിൽ ബാൽദേവന് ക്ഷേത്രം പണിതു അക്ഷേരാ ദേവതയ്ക്ക് ഒരു പൂജാഗിരിയും പ്രതിഷ്ഠയുണ്ടാക്കി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജെറീക്കോ കോട്ട പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന തെറ്റിച്ചാല് സാരയില്ല മഴ കിട്ടും മഞ്ഞു പെയ്യും ബാലിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആഹാബിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ജസബല രൂപി സ്വയം നന്നാവാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടണം ഈ അരൂപിയുടെ പേരാണ് ജസബല രൂപി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ അരൂപിയുടെ പേരാണ് ജസബല രൂപി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നന്നാവാൻ താല്പര്യമില്ല നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി കെട്ടിയവൻ മനസാന്തരപ്പെടണം ഭാര്യ മനസാന്തരപ്പെടണം അവക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവൾ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ എല്ലാം പുറകെ പോയിട്ട് അവക്കൊരു മാറ്റമില്ല നിനക്ക് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോടാ നീ മാറിയോ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള നിന്നെയും ഇന്നത്തെ നിന്നെയും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിന്നെ പരിചയമുള്ളവർ പറയുമോ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള നീ അല്ല ഇപ്പം നീ ഒരുപാട് മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി നിന്റെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും ഗതികെട്ട ജീവിതം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നിനക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല പ്രാർത്ഥന കൂടി ധ്യാനം കൂടി നോമ്പ് കൂടി ജപമാല കൂടി എല്ലാം കൂടി ജീവിതത്തിന് മാത്രം ഒരു മാറ്റമില്ല നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ കരുണയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും നീ കുറച്ചുകൂടെ റിജിഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതിന്റെ പേരാണ് ജസബല രൂപി മഴ പെയ്യാനും മഞ്ഞ് വീഴാനും
അശേരാ ദേവതയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് നടത്തി വ്യഭിചാരശാലയൊക്കെ ആരാധന സ്ഥലങ്ങളെ മാറ്റിയ ജെറീക്കോ കോട്ട പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ് ജോഷുവായിലൂടെ സംസാരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരത്തെ പുല്ലു വില നൽകി അവഗണിച്ച് ചവിട്ടി തേത്ത ആഗാബിന്റെ കൊട്ടാരമുറ്റത്തേക്ക് പ്രകോപനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുഖവരകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ കയറി വന്നു അവന്റെ പേരാണ് ഏലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ എടുത്തും കയറി വന്നു കയറി വന്നിട്ട് ആകാവിന്റെയും ജസബലിന്റെയും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യലിടാന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലായോ മഴ പെയ്യാൻ മഞ്ഞു വീഴാൻ നന്നാവാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നീ അനുഗ്രഹം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് പൂജാവിഗിരികളെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആഹാബെ നന്നാവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്കാം മനുഷ്യന്റെ ധൈര്യം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ നിന്റെ ബാല് പറയേണ്ടടാ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ വെയ്ത്തണം കണ്ടോ ബാലിന്റെ കൗണ്ടർ ദൈവമല്ല ഏലിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബാലിന്റെ കൗണ്ടർ നിൽക്കുന്നത് ദൈവമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വേറൊരു ഒരു പ്രവാചകന പ്രവാചകൻ ബാലിപ്പ മഴ പെയ്ക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് പറയാണ് ചുണയുണ്ട മഴ പെയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ ബാലെ കള്ള ദേവ ചുണയുണ്ട പെയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ വരുന്ന ശക്തിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ നമുക്ക് ഒത്തിരി മാറാനുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും സ്നേഹം വെളിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടോ നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും ഒരു സീറ്റ് മാറിയിരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തവരാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര തമാശ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചേട്ടായി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഡാലിൻ്റെ അച്ഛ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അച്ഛാ തലയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചേ എന്നാ ചേട്ടാ അസുഖമല്ലാണോ ഇല്ല എനിക്ക് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണം അതിനുള്ളൊരു അനോമിറ്റിങ് കിട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ ചേട്ടനല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫ്രണ്ട് റോയിലേക്കൊന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറാതിരുന്നത് ഈ കൺവെൻഷൻ വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ ചേട്ടാ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ പറയുമ്പം അനങ്ങാത്ത ജാതികളാണ് മരിച്ചവരെ ഉറപ്പിക്കാൻ നടക്കുക ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഈ ട്രാജഡി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് സ്വയം മരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം സ്വയം മരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എടാ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നീ അവിടുന്ന് നിന്റെ പുസ്തകവും ബാഗും എടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ നീ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മരിക്കണം വേണോ അതിന് തയ്യാറില്ല മരിച്ചവരെ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വട്ടായിലച്ചന് അഭിഷേകം തരാനാണ് ഈ പറയുന്നത് വട്ടായിലച്ചന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വട്ടായിലച്ചൻ ഒത്തിരി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അത് തയ്യാറാവാതെ വട്ടായിലച്ചന്റെ അഭിഷേകം ചോദിച്ചോണ്ട് നടക്കണം എന്നോട് പണക്കുണ്ടോ ഡൊമിനിക്കച്ചൻ കിടന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് പൊതച്ചോണ്ടോ വട്ടായിലച്ചൻ കുടിച്ച ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടോ ഒന്നും അവരുടെ അഭിഷേകം ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതിനൊക്കെ അവർ നല്ല വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് എന്നാൽ പോലും അതിനോട് അവർ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഏ ആ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം ദൈവമേ എനിക്കൊരു മാറ്റം എന്താ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇറിറ്റേഷനാണ് എല്ലാവരോടും ചുമ്മാ വഴക്കണ്ടോട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തെടുത്ത് പറഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ വഴക്ക് നടക്കും എൻ്റെ നാവ് വളച്ച വീട്ടിൽ മകളാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അഭിഷേകം എന്താ നാവിൻ്റെ അഭിഷേകം അല്ലേ മറുഭാഷ പറ എനിക്ക് എൻ്റെ എപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രയാസം ഇതാണ് ഈ മറുഭാഷ പറയുന്നവർക്ക് മാതൃഭാഷയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത എന്താണ് ഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ മറുഭാഷ പറയുന്നവർക്ക് മാതൃഭാഷയുടെ മേലെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത എന്താ അതാണ് എൻ്റെ എപ്പോഴത്തെ സങ്കടം ഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സി ഐ സ്പീക്ക് അതർ ലാംഗ്വേജസ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടങ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓവർ മൈ മദർ ടങ് എന്തോ ഒരു ട്രാജഡിയാണത് അപ്പൊ ഈ നാവിന്റെ അഭിഷേകം കിട്ടിയാൽ നാവിൽ അത് കാണണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പുറത്
ഞാനിത് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ആ പ്രേർ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റേ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഓർക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായോ യഥാർത്ഥ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരണ കർത്താവ് എളിമയും സ്നേഹവും തരണ കർത്താവ് സഹാനുഭൂതിയും കാരുണ്യവും തരണ കർത്താവ് എല്ലാ സുവിശേഷത്തിൽ നിറയുന്ന കൃപകളാൽ ഞങ്ങൾ നിറയപ്പെടണം കർത്താവ് വരദാനങ്ങൾ തരണം കർത്താവ് വരദാന ഫലങ്ങൾ നിറയണം കർത്താവ് ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്ന ഈശോ കണ്ണുകളെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും കാതുകളെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും നാവിനെ സമർപ്പിച്ച് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് കൈകാലികളെ സമർപ്പിച്ച് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തെയും ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തെയും ഞങ്ങളുടെ നാവിന് തന്ന ബലത്തെയും ഞങ്ങളുടെ കൈകാലികൾക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തെയും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് അവയെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു കണ്ണുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കാതുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു നാവിലൂടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും കൈകാലികളിലൂടെയും ശാരീരിക അവയവങ്ങളിലൂടെയും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ നന്മകളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലെ അശുദ്ധിയെ കാതുകളിലെ അശുദ്ധിയെ നാവിലെ അശുദ്ധിയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധിയെ ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിലെ അശുദ്ധിയെ പൂർണ്ണമായി ഈശോടെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പാളയം പരിശുദ്ധമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആവില്ലല്ലോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പത്രോസിനോടങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോട് കൂടെ പങ്കില്ല പത്രോസിന് സ്വയം കഴുകാൻ പറ്റില്ല ഈശോ കഴുകിയേ പറ്റൂ ഈശോയുടെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടണം നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മിൽ സത്യമില്ലെന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യമില്ലെന്ന് വരും എന്നാൽ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു തിളങ്ങുന്ന മുത്തായി മാറണമേ എന്റെ അശുദ്ധിയെല്ലാം ചാമ്പലാവണമേ തിളങ്ങുന്ന മുത്തായി മാറണമേ കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്റെ കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണോ എന്റേത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നാണോ എൻ്റെ ജീവിതം കാണി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതിയെന്നാണോ എൻ്റെ മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അപ്പനെ കിട്ടാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അർഹതയില്ലേ ഒരു നല്ല അമ്മയെ കണ്ട് വളരാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അർഹതയില്ലേ എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവമേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയാണോ മറ്റുള്ളവരെന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണോ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കർത്താവേ മാറേണ്ട ഒരുപാട് മേഖലകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നെ അറിയാം അതാവേ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോഴും എന്നിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് നീ ആകുന്ന കണ്ണാടിയിലാണ് അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുന്നത് ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ച വർഷം ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശന പ്രഭ വെളിപ്പെട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് യശയ്യായ്ക്ക് മനസ്സിലായത് അയ്യോ ഞാൻ അശുദ്ധനായവനാണേ ഞാൻ അനശുദ്ധനായവർക്ക് മധ്യേ വസിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവേ നിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശായിക്കണമേ ഞങ്ങളിലെ തെറ്റുകളെയും മാലിന്യങ്ങളെയും കാണിച്ചു തരണമേ എത്ര വലിയ ഭയാനകമായ ഒരു ഹൃദയമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല ഈശോയെ നമ്മുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമേ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം 
പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മറിച്ച് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ മറിച്ച് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി തന്നെയായ ഒരു ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ തേടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബോധ്യമാണ് മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോങ് ഇൻറ്റൻഷൻസിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്നോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ചോദ്യം എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനാണ് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് റിയലായിട്ട് നിന്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷെ അങ്ങനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഇൻറ്റൻഷൻ വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ അന്തോണീസിനെ ഞാൻ കാണുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ അൽഫോൻസാമയെ ഞാൻ കാണുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ പൗലോസിനെയും പത്രോസിനെയും കാണുകയാണ് എൻ്റെ കണ്ണുടക്കുന്നത് അവർ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിലാണ് അവരുടെ അസാധാരണത്വത്തിലാണ് അവർ സാധാരണ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും തലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് അതികായന്മാരും അതിമാനുഷികരുമായി മാറിയതാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അസാധാരണക്കാരായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഈശോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നമ്മളെ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആ അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് എന്തിനാണ് അത് വായിച്ചത് യോഗനാന സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യോഗനാന സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വായിക്കേ ഉച്ചത്തി വായിക്കേ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും നൗ ലിസൺ ടു മീ അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഓ ഇതിനകത്ത് കാണാമല്ലേ എന്നെ ആ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൽപ്പന പാലിക്കും എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം പുതിയ നിയമം അല്ലേ പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം ഏതാ എളുപ്പം പുതിയ നിയമത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനയാണോ എളുപ്പം അനുസരിക്കാൻ രണ്ടു ഒരു രണ്ടും പാടാണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റർമാർ എന്നെ പറയുന്നു നോക്കട്ടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ദൈവം മണവാട്ടിമാരായതുകൊണ്ട് വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കൊടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ പറയുന്നു ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് കമാൻമെൻസ് ആണോ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് കമാൻമെൻസ് ആണോ വിച്ച് ഈസ് മോർ ഈസി ടു ഒബേ വിച്ച് ഈസ് മോർ ഈസി പുതിയ നിയമമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമെന്നാണ് മണവാട്ടിമാരുടെ അഭിപ്രായം ഈ ഭാഗത്തെ മണവാട്ടിമാർ എന്നെ പറയുന്നു രണ്ടും ഒരുപോലെ പാടാണ് സിസ്റ്ററെ സസ്തയാണ് ഓക്കെ അല്ലല്ല ഫൈൻ നിങ്ങളെന്നാ പറയുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളാണോ പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന പുതിയ നിയമമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം അല്ലേ അനുസരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം പുതിയ നിയമമാണ് ഫൈൻ പഴയ നിയമമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ആ വെരി ഗുഡ് ഈ ഇത്രയും ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇത് അതായത് ഓക്കെ ഫൈൻ യാ മിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ അതെ അപ്പോൾ എന്നാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു പുതിയ നിയമമാണോ എളുപ്പം പുതിയ നിയമമാണ് മജോറിറ്റിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ പുതിയ നിയമമാണ് രണ്ടും ഒന്നാണ് ആ പഴയ നിയമമാണ് പ്രയാസം
പുതിയ നിയമമാണ് പാട് കളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെയും മജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ കുറച്ചുകൂടെ അനുസരിക്കാൻ എളുപ്പം പുതിയ നിയമമാണെന്നാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് കുറച്ചാളുകൾ കുറച്ചാളുകൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് പഴയ നിയമമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ബൈബിൾ അറിയാത്ത കുറച്ച് മണ്ടന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അവരാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് മിടുക്കന്മാരായ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം ഏതാണ് ശരി തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് പഴയ നിയമമാണ് എളുപ്പം ആ വെരി ഗുഡ് ഏ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നടക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഇന്നത് അന്നത് ഇങ്ങ് ഇപ്പോൾ അത് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പുതിയ നിയമമാണ് പഴയ നിയമമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം അപ്പൊ ഈശോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം മറ്റൊരു സഹായകൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അനുസരിക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ മജോറിറ്റി പറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമമാണ് എളുപ്പം എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകൾ എടുക്കാം ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കടം കൊടുക്കരുത് ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കൊല്ലരുത് കൊല്ലുന്നവൻ ന്യായവിധി കറകനാകും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കോപിക്കരുത് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധി കറകനാകും സഹോദരനെ ഭോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക നിന്റെ ഉടുപ്പെടുക്കാൻ വരുന്നവന് മേലങ്കി കൂടി കൊടുക്കുക ഒരു കാരണം തടിക്കുന്നവന് മറുകരണം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലെ കൽപ്പനകൾ പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകൾ ഞാൻ പറയാം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം കൊല്ലരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കും ഏതാണ് അനുസരിക്കാൻ എളുപ്പം അനുസരിക്കാൻ എളുപ്പം പഴയ നിയമമാണ് അനുസരിക്കാൻ എളുപ്പം പഴയ നിയമമാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ഭയങ്കര പാടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ കടം ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മജോരിറ്റിക്കും പറ്റില്ല ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നേരെ വന്ന് വരരുത് ദൈവം ഇത് നേരെ വന്ന് ഇതിപ്പോ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ ഇത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് അനുസരിച്ച് മനസ്സിലായോ പഴയതും അനുസരിച്ച് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം ഫ്ലാസ്കിന് പകരം ഫ്ലാസ്ക് അവന്റെ തലയടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാനാണ് എളുപ്പം പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന പാടാണ് പാടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചോദ്യം പാടായത് കൊണ്ട് അനുസരിക്കണ്ടേ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാലിച്ചിരിക്കും ആണ്ട കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ ഒരു കാരണം തടിക്കുന്നവന് മറു കാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ നിന്റെ വലത് കരണ തടിക്കുന്നവന് അല്ലേ വലത് കരണത്ത് മുനിയുവാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കളെ അതായത് ദേ ഇങ്ങനെ നിന്നോ അപ്പോ ഈ മോന്റെ റൈറ്റ് ചീക്ക് റൈറ്റ് വലത് കരണം ഇവിടാണ് ആണോ അല്ല ഇവിടാണ് ഇവിടാണല്ലോ ഇവിടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ റൈറ്റ് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ എനിക്ക് വലത് കരണ തടിക്കണം ഞാൻ അടിച്ചാൽ ഇടതുവശത്തെ അടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി വലത് കരണ തടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അതെ അത് ഇതാണ് പുറം കൈ കൊണ്ട് അടിക്കണം പുറം കൈ അതെ ഇങ്ങനെ അടിക്കണം അതാ പിടിച്ചോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുറം കൈ കൊണ്ട് അടിക്കണം ഏ വലിയ മെത്രാനായിട്ട് മാറട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ പുറം കൈ കൊണ്ട് അടിക്കണം പുറം കൈ കൊണ്ട് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അതായത് ഈ കൈപ്പടം കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പോലുള്ള യോഗ്യത തന്നെ കല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് ആയ അടിയാണ് അങ്ങനെ അടിക്കുന്നവന് മറുകരണം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പറയുന്ന പോലെ അല്ല മറ്റേതാണ് എളുപ്പം കാരണം നമുക്ക് ഈ ആളുകളെ പേടിച്ചെങ്കിലും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതിരിക്കും ആളുകളെ ഭയപ്പെട്ടെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചെങ്കിലും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതിരിക്കും അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കാതിരിക്കും അല്ലെ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കും മറ്റേതോ 
അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവന്റെ പറമ്പിലാണ് കണ്ണ് ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഈശോ പറയാണ് അങ്ങനെ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ആസക്തിയോടെ പോലും സ്ത്രീയെ നോക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷനെ നോക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണ്ടേ ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യണം ഈശ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിച്ചിരിക്കും വായിച്ചേ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഫേസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ത്രീ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ച് മൂന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാൽ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആണ്ട കിടക്കുന്നു അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളതല്ല യോഹന്നാനേ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളതാണ് കാരണം ഒരുത്തം വന്നിട്ട് വായ്പ വാങ്ങാൻ വരികയാണ് അവൻ കടം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് കൊച്ചിനോട് പറയണം മോനെ അപ്പൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തരും അവൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കട്ടിലിനടിയിൽ പോട്ടത് അവൻ ചെന്നിട്ട് പറയും വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെ അടുത്തു നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കാൻ ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവനോട് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകൾ പ്രയാസമുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളെക്കാളും പ്രയാസമുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ പക്ഷേ ഈശോ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ വിഷമിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏഹ് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കണം നിരുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഈ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം ദൈവമേ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ പാടുപെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരമാണ് നീ പുതിയ നിയമത്തിലെ കുറെ കൽപ്പനകൾ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ എന്നോട് പറയുന്നത് കർത്താവേ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഈശോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഹോളിനെസിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് പരിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ സൂപ്പർമാനായിട്ട് അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് അതിന്റെ അടുത്ത തലത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ല വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം അതിന് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റത്തവണ മുട്ടുകുത്തി നോക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം മാറാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നല്ല റെവലേഷൻ അല്ലേ ഏ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാലത്ത് ദൈവം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് എന്തിനാണ് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സൂപ്പർമാനായിട്ട് എന്തിനാണ് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഇപ്പം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത തിന്മകളുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് തന്നെ നോക്കിയേ ഇത് സത്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് അതായത് ഞാൻ ചില ജീവിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്താണ് എന്നെ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് കരുത്ത് തരുന്നത് ഒന്ന് ഈശോ എനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹം കർത്താവ് എനിക്ക് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും മറുവശത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹം തരും ഒത്തിരി സ്നേഹം തരും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇനി വേണ്ട ഒന്നും പോകണ്ട ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും പോകണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്നേഹം വാരിക്കോരി തന്നിട്ട് പോടാന്ന് പറയും അതാണ് ഓർണ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ജീവിതങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും എന്നിട്ട് അവർ പറയും അച്ഛാ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പ്രസംഗം കേട്ട് ഞങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ അടി കിടക്കുകാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പാവം ചെയ്യാതെ
പിന്നെ അച്ഛമാർ സഹായിച്ച അവിടെയുള്ള അച്ഛന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് സീറോ ആയിട്ട് ഞാൻ മാറിയപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാന്ന് എനിക്ക് ബലം തന്നത് അച്ഛൻ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മലയാളം കൈയടിക്കണം കൈയടിക്കണ്ട കൈയടിക്കണ്ട ദൈവം എനിക്ക് മഹത്വം വേണ്ട കൈയടിക്കണ്ട അപ്പോൾ അവൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കേട്ടേ അവനിത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ട് തരണം എന്താണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ മടുത്ത് പോകരുത് വിഷമിച്ച് പോകരുത് എന്ന് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിശക്തി ഈശോ തരുന്ന ഭയങ്കര സ്നേഹം രണ്ടാമത്തേത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ ആട്ടിമൂട്ടി മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണത് പാവത്ത് എന്നോട് ഞാനൊരു ആലുവ കൺവെൻഷന് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരു മകം വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇതുപോലെ ഞാൻ പുറയിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റേ ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ അവധിക്ക് വന്നതാണ് എൻ്റെ ചാ കൂട്ടും പാവത്തിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന ചാ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ വന്ന് പാവത്തെ ഞാൻ അതിജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യൂത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കൊരു ക്രെഡിറ്റിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ആ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അതിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധി കിട്ടും എന്ന് കൈയടിച്ച് ചോദിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞേ വിശുദ്ധി കിട്ടും അതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു കെട്ടുകഥ അല്ല അതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏത് പാപത്തിൻ്റെ മേലും വിജയം കിട്ടും അല്ലേ ലുയാഹ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പത്തിരണ്ടായിരം പേര് പത്തിനാലായിരം പേര് നല്ല തനിത്തങ്കം പോലെ വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയുടെ തലവര തിരുത്താൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറണം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറേണ്ടത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറും ഞാൻ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് യാത്രയിലായിരുന്നു ഈ യാത്ര കണ്ടിന്യൂസ് യാത്ര അത് മണിക്കൂറുകൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന അവസാനം ഈ ഈ ബാക്ക് ഭാഗം മുഴുവൻ ഡാമേജഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് സോറി സോറി ഫോർ ദ ട്രബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം വെളിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം ഏഹ് നല്ല അവന് അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവം ആ വിശുദ്ധി തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക വിശുദ്ധി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാറണ്ടേ അമ്മച്ചി വേണ്ടേ അമ്മച്ചി നമുക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ മാറണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സ്നേഹമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ അയലോക്കക്കാരൊക്കെ വന്ന് നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും പറയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഓഫീസിലൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒന്നും അത് ഒന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ സാരമില്ല ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം തെളിയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഡൽഹിയിൽ ആളുകൾ കാണട്ടതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ സക്കേവൂസിൻ്റെ പ്രസംഗം പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ അത് വല്ലാതെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ ജന്മത്തൊറ്റ തവണ ആ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സക്കേവൂസിനെ കുറിച്ച് അപ്പം അത് ഈ സഹോദരൻ എൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഡീല് നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പ് പോലെ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് കമ്മീഷൻ പക്ഷെ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ എനിക്ക് കമ്പനി നല്ല ശമ്പളം തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ആ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കാതിരുന്ന കമ്പനിക്ക് അത് ലാഭമായിട്ട് മാറും ഇല്ലേ അച്ഛാ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ എനിക്ക് സക്കേവൂസിൻ്റെ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുകയാണ് അതെല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കുക ഈ മനുഷ്യ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം നല്ല തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ ഈ പണം മുഴുവൻ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനും ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊട
അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഈ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ബൈബിൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പണം വാങ്ങിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ രണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അവന്റെ അടുത്ത് അവൻ പറയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജനുവിൻ ക്രിസ്ത്യനെ കണ്ടുമുട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അല്ല ഇനി സുവിശേഷം പഠനേണ്ടത് സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടണം സുവിശേഷം ജീ സ്വീകരിച്ചവരുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യർ പറയണം അങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് സക്രയ പ്രവചനത്തില് ആ നാളുകളിൽ അവർ ഒരു യഹൂദന്റെ അങ്കിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ വരികയാണ് കാരണം നിന്റെ കൂടെ ദൈവോണ്ടറാ ദൈവോണ്ടറാ ആ നാളുകളിൽ അവർ യഹൂദന്റെ അങ്കിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നു നിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരികയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യം കൊടുക്കാൻ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊരു പരിശുദ്ധരാവാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സഹോദരൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങളുണ്ടല്ലേ ആ സഹോദരൻ ആ മദ്യത്ത് കച്ചവടം മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെല്ലാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സീറോ ആക്കി വേറൊരു വലിയ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനുമായിട്ട് ഡീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡീലിൽ ഇവന് അയാൾ ഇവനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മുഴുവൻ എടുത്തളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വട്ടപ്പൂജയാക്കി സീറോ ബാലൻസ് സീറോ ബാലൻസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന് കർത്താവ് കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു കണ്ടോ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ട മേഖലകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം വരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോൺ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഈ സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളവനെ അറിയുന്നു കാരണം അവൻ നിങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു